ஃபேக்ட் பிகாஸ் யூனிட் டூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் மிஸ் ஆயிருந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து இந்த ஏ சிங்கிரனஸ் எக்ஸிக்யூஷன் வித் சிங்கிரனஸ் கம்யூனிகேஷன் தென் அதை தவிர இன்னொரு ஆல்கோ இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ சிங்கிரனஸ் எக்ஸிக்யூஷன் வித் சிங்கிரனஸ் கம்யூனிகேஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக நான் ஒரு அல்கோத்தம் வந்து ஏ சிங்கிரனஸ் சிஸ்டம் காண்டி டிசைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதுக்கு டிசைன் பண்ணுற அல்கோத்தம் வந்து நான் ஏ சிங்கிரனஸ் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிற மாதிரி ஒரு அல்கோத்தம் டிசைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த டிசைன் பண்ணுற அல்கோத்தம் வந்து சிங்கிரனஸ் சிஸ்டமில் கரெக்டாக ரன் ஆகணும்னு எந்த ஒரு நெசசிட்டியும் இல்லை ஸோ எப்போ அதே அல்கோத்தம் வந்து சிங்கிரனஸ் சிஸ்டமில் ரன் ஆகுதோ அப்போ வந்து டெட்லாக் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதோட ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸ் ஜேக்கிட்டேருந்து ப்ராசஸ் ஜேக்கி சென்ட் பண்ணுது தென் ப்ராசஸ் ஜேக்கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுது இது வந்து ப்ராசஸ் ஐக்கி சென்ட் பண்ணுது ப்ராசஸ் ஐக்கிட்டேயும் ரிசீவ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி நான் எப்போ ஒரு அல்கோத்தம் ஏ சிங்கிரனஸ்க்காண்டி டிசைன் பண்ணிட்டு அதை சிங்கிரனஸில் ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேனோ அப்போ டெட்லாக்குக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே இதில் எந்த தெரிஞ்சுக்கானா ஸோ ஏ சிங்கிரனஸ்க்கு டிசைன் பண்ணுற அல்கோத்தம் சிங்கிரனஸில் ரன் பண்ணால் டெட்லாக் வரும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ரியலைசபிள் வித் சிங்கிரனஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆர்எஸ்சின்னா என்னன்னு சொல்ல வரோம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னா என் சென்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அதோடய கரஸ்பாண்டிங் ரிசீவ் ஈவெண்ட் இருக்கணும் தட் இஸ் இன்ஸ்டன்ட் சிங்கிரனஸை பொறுத்த வரையும் நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சிங்கிரனஸ்னால் சைமல்டேனியஸாக நடக்கணும் தட் இஸ் சென்டோ ரிசீவும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கணும் வேற எஸ் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால் நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸாக தெரிய வைக்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஏன் எக்ஸிக்யூஷனோட ஒரு லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன்னா என்ன ஒன்றுமே என்ன என் சென்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு பின்னாடியே அதோட ரிசீவ் ஈவெண்ட் வந்துடும் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சென்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு பின்னாடியே கரஸ்பாண்டிங் ரிசீவ் ஈவெண்ட் வந்தால் அதை வந்து நம்ம ரியலைசபிள் வித் சிங்கிரனஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆர்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஃபர்தராக ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் செப்பரேட்டட் லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ நான் செப்பரேட்டட் லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன நம்ம ப்ரீவியஸாக ஆல்ரெடி இந்த ஈ கமா காசல் ஆர்டர் ரிலேஷன்ஷிப் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இட் இஸ் அ லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒரு ஒரு பேர் தட் இஸ் எஸ்கமா ஆர்னு இருக்கிற ஒரு ஒரு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஈவன் தட் பிலாங்ஸ் டு மை டவ் ஸோ டவ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் தட் இஸ் எங்கிட்ட இருக்க கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஈவன்ஸ் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சென்ட் ஈவெண்ட்டுக்கும் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்வல் ஸோ எக்ஸுன்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது விச் பிலாங்ஸ் டு மை கேபிட்டல் இ அண்ட் X is between S and R. இப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எம்டியாக இருந்தால் இதை வந்து நான் செப்பரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவ்வளோ தெரிஞ்ச வச்சுக்கோங்க போதும் தென் ஆர்எஸ்சி எக்ஸிக்யூஷன் எப்போ சொல்லுவோம்னா அண்ட் ஏ சிங்கிரனஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் அண்ட் ஆர்எஸ்சி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ நான் செப்பரேட்டட் லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த பார்ஷியல் ஆர்டர் ஈக்கமாக இந்த காசல் ஆர்டரோட நான் செப்பரேட்டட் லீனியர் எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்தால் அதை வந்து ஆர்எஸ்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஆர்எஸ்சின்னு சொல்ல மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரௌனுன்னு இவங்க ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரௌன்னா என்னென்னா இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற செட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ்க்கு நடுவில் எவ்வளோ செட் ஆஃப் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு நடுவில் ஒரு யூனிக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பை எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது ரெண்டு சென்ட் ஈவெண்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ இருக்குது ரெண்டு ரிசீவ் ஈவெண்ட் ஆர் டூ அண்ட் ஆர் ஒன் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் க்ரௌன்னு எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா எஸ் ஒன் கமா ஆர் ஒன் கமா எஸ் டூ கமா ஆர் டூ திஸ் இஸ் மை செட் ஆஃப் க்ரௌண்ட் ஏ இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் ஒன் காசலி ப்ரெசிட்ஸ் ஆர் டூன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஆர் டூ இஸ் காசலி டிபெண்ட் ஆன் எஸ் ஒன்னு சொல்கிறோம் ஆர் எஸ் ஒன் காசலி ப்ரெசிட்ஸ் ஆர் டூன்னு சொல்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இப்போ எஸ் ஒன் ஆர் டூ பார்த்துட்டோமா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சைக்கிளில் எஸ் டூ ஆர் ஒன் ஸோ அகெயின் எஸ் டூ இஸ் காசலி டிபெண்ட் ஆன் ஆர் ஒன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ 
எஸ் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ பிலாங்ஸ் டு த சேம் ப்ராசஸ் ஸோ இப்படியும் இருக்கலாம் ஸோ சேம் ப்ராசஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க எங்கிட்ட இருக்க செட் ஆஃப் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் இவென்ட்ஸ் இருந்தால் என்னாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த சீக்வன்ஸ் இப்படி இருக்கணும் திஸ் மஸ்ட் பி காசலி ப்ரிசிடிங் திஸ் தென் திஸ் மஸ்ட் பி காசலி ப்ரிசிடிங் திஸ் சப்போஸ் மூணு வந்துச்சுன்னா திஸ் மஸ்ட் பி காசலி ப்ரிசிடிங் திஸ் திஸ் சென்ட் மஸ்ட் காசலி ப்ரிசிட் திஸ் அண்ட் திஸ் சென்ட் மஸ்ட் காசலி ப்ரிசிட் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் அதை வந்து க்ரௌன்னு சொல்கிறோம் தென் அந்த க்ரௌன் க்ரௌன் க்ரௌன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா ஆர்எஸ்சின்னு நம்மளால் எப்போ சொல்ல முடியும்னா அந்த சிஸ்டமில் வந்து க்ரௌன் இருக்கக்கூடாது க்ரௌன் இல்லைன்னா மட்டும்தான் ஆர்எஸ்சின்னு சொல்லும் இப்போ க்ரௌன் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணான்னா கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு டிஸ்கிரிக் மேக்ஸோட டெஃபினேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம இந்த ஒரு ஏரோ மார்க் ரிலேஷன்ஷிப் டிஃபைன் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டவ் க்ரௌஸ் டவ் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஏரோ மார்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மை செட் ஆஃப் ஆல் சென்ட் அண்ட் ஆல் ரிசீவ் அண்ட் சிமிலர்லி எஸ் டேஷ் அண்ட் ஆர் டேஷ் ரெண்டு செட் ஆஃப் சென்ட் ரெண்டு டேஷ் ஆஃப் ரெண்டு செட் ஆஃப் ரிசீவ் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஓவரால் செட்டுன்னு சொல்லிக்கிறோம் தென் இந்த செட்டில் வந்து நாலு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் எஸ் இஸ் காஸ்ட்லி ப்ரொசீடிங் எஸ் டேஷ் எஸ் இஸ் காஸ்ட்லி ப்ரொசீடிங் ஆர் டேஷ் ஆர் இஸ் காஸ்ட்லி ப்ரொடியூசிங் ப்ரொசீடிங் எஸ் டேஷ் அண்ட் ஆர் காஸ்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ப்ரொசீட்ஸ் ஆர் டேஷ் ஸோ இந்த நாலு ரிலேஷன்ஷிப்பும் ட்ரூவாக இருக்கும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு டேரக்டட் கிராஃப் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த டேரக்டட் கிராஃப் ஜியோட பெட்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுவில் இருக்கிற எல்லா மெசேஜஸும் எஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்ல அது என்னோட கம்ப்ளீட் எஜ் தென் நம்ம அந்த டிஃபைன் பண்ண ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஏரோ மார்க் வந்து பார்ஷியல் ஆர்டர்ன்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா என் கிராஃப் நான் டிஃபைன் பண்ண கிராஃபில் சைக்கிள் இல்லை அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்ஷியல் ஆர்டர்ன்னு சொல்லுவோம் தென் லாஸ்ட்டாக வந்து டேரக்டட் சைக்கிள் சப்போஸ் கிராஃபில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே க்ரௌண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சிம்பிளான விஷயம் டேரக்டட் சைக்கிள் இருந்தால் அங்கே வந்து க்ரௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் தென் டைம் ஸ்டாம்ப்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் என்னென்னா நம்ம ஸ்கேலா டைம் ஸ்டாம்ப்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி படித்தோம் ஸோ எந்த ஒரு மெசேஜுக்காக இருந்தாலும் சிங்கரனஸில் என்ன டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் சென் மஸ் பி ஈக்குவல் அண்ட் டு டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ரிசீவ் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேர் இருக்குது தட் இஸ் ஏக்கமா பீன்னு ஒரு பேர் இருக்குது இன் ஈக்ரோ சியில் ஒரு பேர் இருந்துச்சு சச் தட் ஏ காசலி ப்ரிசிட்ஸ் பீன் இருந்தால் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ வில் ஆப்வியஸ்லி காஸ்ட் காசலி ப்ரிசிட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் பி ஸோ த டைம் ஸ்டாம்ப்போட டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹைராரிக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஹைராரிக்கி ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப் மோஸ்ட் வந்து ஏ சிங்கரனைஸ் அதுக்குள்ளே ஃபிஃபோ அதுக்குள்ளே காசலி ஆர்டர் அதுக்குள்ளே சிங்கரனைசேஷன் அப்புறம் சிங்கரனைஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஸோ அந்த சிங்கரனைசேஷன் வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஸோ இந்த ஆர்டர் பார்த்தோன்னா ஆர்எஸ்சி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் சிஓ சிஓ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எஃப்ஓ ஃபிஃபோ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ சிங்கரனைஸ் எக்ஸிக்யூஷன் தென் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சிங்கரனஸாக இருந்தால் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் டெஃபினட்டாக ஏ சிங்கரனஸாகவும் இருக்கும் காசலி ஆர்டர்டாக இருந்தாலும் ஏ சிங்கரனஸாகவும் இருக்கும் ஏன்னா சிங்கரனஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ சிங்கரனஸ் ஸோ மோஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ன சிங்கரனஸ் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் என்ன டிசைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஈஸியஸ் வந்து சிங்கரனஸ் எது வந்து மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஃபிஃபோ யூஸ் பண்ணி ஏ எக்ஸிக்யூஷன் வந்துச்சுன்னா அதான் என்னோட ஹார்டஸ்ட் டு டிசைன் ஸோ இது வந்து ஈஸியஸ்ட் இது வந்து ஹார்டஸ்ட் டு டிசைன் அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தென் நம்ம சிமுலேட் எப்படி பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஏ சிங்கரனஸ் ப்ரோக்ராமை சிங்கரனஸ் சிஸ்டமில் எப்படி சிமுலேட் பண்ணுவோம்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிஷ்னலாக ஒரு கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸ் இருக்கும் இப்போ பிஐயும் பிஜேயும் பேசிக்கணும் அப்போ பிஐக்கும் பிஜேக்கும் நடுவில் பேசிக்க பிஐஜேன்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஐ அதே மாதிரி பிஜேயும் பிஏயும் பேசிக்க பிஜேன்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஜே அப்போ இது வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிஐ கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கேருந்து இந்த கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸ் கிட்ட சொல்லும் ஸோ அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணி